炼钢勿躁，小心火烛。天楚境内，有一名生性放荡不羁、爽朗豁达、喜欢除强扶弱的年轻女侠，在这个灯红酒绿的世道里，解救人于水深火热之中。这次的拯救行动一定会成功的。张五仙元双，这回有惊讶。哭得这么伤心，果然是受够了欺负。到我花花大侠耍威风的时候了。你是谁啊？什么人啊？我是来救你的呀，元帅。什么？救我？哎呀，你看看你这只手，被他们虐待折磨成这样，我当然要救你了。这是我练琴练的。被逼练琴，才会独自饮琴。你我懂，可我刚才明明就是在唱曲啊！嗯，你在说我唱的跟哭的一样难听啊！不不不不，不是不是不是不是！男人都要伤害呀！呀，不是不是不是不是！哎呀，给我走开！一年前，在天仙楼，我遇到了海盗王秦圣城，误打误撞之下，差点成了他的压寨夫人。谁知，秦上城另一个身份就是我的偶像。哟、哦，大侠，赚钱了。我们在江湖上出生入死，同甘共苦。你愿意嫁给我秦上城为妻吗？我，我愿意。怎么了？我不想当花花大侠了。为什么呀？两个月房，一个叫花曼楼，另一个叫花曼楼，这也太容易弄错了。行行行行行，这次的失误呢，全都怪那些起名字的人，一点巧思都没有，简直是不求上进。但是说到底，其实还是我自己的江湖经验不足。你就不会犯这么低级的错误啊！有惊喜，看不看？叫我小豹，庞宝又出来了，快看看！云鹤大侠，哎，又是榜首。往下看，庆祝花花大侠首次登榜。有什么好庆祝的？榜尾而已。我要是再不努力的话，连跟你出现在同一张纸上的资格都没有了。不行，我要继续行侠仗义，这样才能跟你肩并肩的出现。嗯，咱们现在不就是肩并肩吗？那不一样。有什么不一样的？莫非你行侠仗义图的还是名利？当然不是。那不就好了，排名而已，何必争一时呢？可是没有，可是反正呢，你在我心里永远都是第一名。走吧，咱们回家。
，名字？秦尚朝，你怎么又躲我被子里来了？给我起来！哎哎，起来！今宵一刻值千金。不行。哎，蓉儿，我们不是说了吗？要等我爹从边疆回来之后，正经办了堂才可以。可是蓉儿，我们不。哎哎哎之前不是因为喝多酒了吗？你就别提了。蓉儿啊，难道我们喝酒是真？我们的感情就不是真吗？真呀，可是我还是想等到真正的洞房花烛之后嘛。所以啊，秦尚成，秦尚成，我明白了。之前是我没有顾及到你的感受。这样吧，蓉儿，你先在这儿休息，明天早上。我陪你用膳。哦。干什么呢，老大？喝酒呢？喂，去！怎么了，老大？这春宵一……闭嘴。老大，这姑娘家还没过门的时候，害臊，你就忍忍吧。可如今花将军在边疆与南荒对阵，我这要……我得忍多久啊？哎，老大，这样吧，咱干脆别回去了，直接调转航向，直奔边疆来一个沙场婚礼，怎么样？不行，就是啊，嗯，小辉还在岛上等我呢。蓉儿心里想要的，是在岛上办一个风风光光的婚礼。我不能亏待他吧？与其过去潦草成亲，倒不如多留意留意，看看怎么能让老丈人得胜归朝。早膳呢？哼，男人的嘴，骗人的鬼。昨晚的事儿，千万不能和蓉儿说。哦，再见。你们在给谁写信啊？哦，大嫂，我们早上那个。哎，就是给岳父大人问个安。嗯。你记得给我爹问安。答应我的事情，老是转头就过。秦尚朝，你是不是生我气了呀？我答应你的。你答应我要陪我吃早膳的呀？你真的忘记了？你是不是真的生我气了呀？没有，我当然记得跟你吃早膳了。不过呢，我让他们给你准备了一份更精细的早膳，现在还没有做好。一会儿做好了，你就知道。哦，走。嗯，好吧。哇。这么多好吃的，怎么样？为父我是不是很用心？嗯。这回，你应该相信我没有生气了吧？嗯。那秦尚成，你还有一件事情没做呢。啊？就是你每天都会做，还会做好多好多遍的那个。每天，好多遍。你还没想起来吗？我。还差不多，啊！牙疼吗，蓉儿？啊啊！让你喂我。哦，好。好吃好吃。哎呀，不行了！你说，老大之前追大嫂已经够惊心动魄的了，怎么追到手之后还要经历这种跌宕起伏呢？啊，大爷，我跟你说啊，其实女人她都是这样子的，等你以后结婚的时候也是这样子的，这路还长着呢。啊，我可谢谢您吉安了。我跟你说，如果不是让我遇到那种一见钟情、飞蛾扑火的人，我是绝对不会踏上这条路的。再说了，女人哪有排酒古董有意思呀、啊？是不是、啊？哎，哎，你怎么不信呢？哎。
没弄伤肚子吧，老婆？没有，这是孩儿在听娘亲的肚子，表示对爹的欢迎呢。宝宝乖，爹爹回来看你和娘亲，你在里面乖乖的哦，不可以欺负娘亲的。哦，他刚刚踢我了。真的吗？啊，再听再听，踢了吗？真没想到，连张贤都这么会疼人啊！我家娘子哪需要羡慕别人？走，我带你去个地方。好。喜欢吗？嗯。哎，你看，咱们的未来呢，全在我的计划当中。到时候咱们三年抱俩，儿女成双。啊？我都想好了。到时候呢，咱们的第一个孩子的乳名就叫做道道。道道，可是道道也太奇怪了。娘子不喜欢这名字。你要觉得不好听啊，那这样，娘子气我都听你的啊。哎呀，秦上城，我们还没成亲呢，怎么可能那么快有宝宝啊？嗨，你是不知道这岛上的人有多期待咱们的孩子。可是我还没有想到那么远呢。蓉儿，你就别害羞了啊，老大。对了，蓉儿，我这刚回岛上，还有很多事情要处理。要不这样，你到处看看，有什么不满意的跟我说，我到时候给你换。啊，乖，我去就回啊。嗯，秦上城，你去哪儿啊？秦上城。我最近在研究这本《船战经略》，好多不懂的地方，你教教我呗。啊，《船战经略》啊，这是我当时读这本书的所有心得，拿去看看啊。好呀。刚好我跟大友啊，在研究花荣岛的海事布防。大友，哦，明白。那一起研究一下吧。你还是研究这攻略特别好。啊，来来来，那海事布防啊，忙着，布防。咱们宝宝怎么样了？你来听。哎，怎么样？哦，宝宝劲儿真大。那我给你弄几盆花过来。嗯。哎，大大嫂好。我不好，你跟时辰之内别回来。呃，哦，嗯，大嫂再见。嗯，小辉。怎么了，我的荣姐姐？张贤对你可真好，无论他多忙，他心里都是记挂着你的。秦大哥对你不也这样吗？你只东，他不敢往西。你看这成亲的日子还没定呢，别说婚房了，就连婴儿房都准备好了。你快别说这个了，我现在就觉得吧，他是觉得我横竖都嫁定了，所以呢，就准备了一间漂亮的房子，想把我的后半辈子都装进去，这样他就省心了。其实他根本就不知道我想要什么。哎呀，荣姐姐。你想要的是什么呀？我想，我想要的其实很简单。无论他处于什么样的境地，我们都能在一起，以他的所在为家，而不是一个漂亮的房子和别人期待的孩子。那荣姐姐，你可有跟秦大哥直接说过？我倒是想说呀，但是也不知道最近怎么回事。从船上开始，他好像就有什么别的心事。嘴上跟我甜言蜜语的，但实际上都特别不走心，特别敷衍。我有一种直觉，可能我说了他也听不进去。小辉，嗯，你说是不是一开始特别恩爱的人都是这样，慢慢慢慢就不爱了？蓉姐姐，我听你这么一说呢，那我就明白了。你们两个人啊，现在是处于冷淡期。冷淡期？嗯，你和张贤也有过吗？有过。那你怎么办呢？好像也没有什么特别去做的，啊，就是很快成了亲，然后我就怀了身孕。张贤他紧张我
，不管大事小事，都会去问我的意见，好像很快就好了起来。哎，蓉姐姐，嗯，不如你也真的生个宝宝吧。我想想，齐阳朝，哇，这么胖，切，胖怎么了？胖我还能练剑呢，我还能踢腿呢。买回来了，买回来了。啊，不是给你的。啊，哎，不吃啊，不吃啊，不吃，给你。等我啊。是双姐姐，你怎么了？哎呀，小鬼，我知道你现在怀孕挺好的，但我跟你不一样，这个法子不适合我，我还是再想想。哎呀，蓉儿。我们这次要护送万计商船回明州城，大友，哎，照顾好大嫂。放心吧，老大。哎，大嫂，你们好像很热闹。过去看看吧。赔钱货，你个赔钱货，打死你！你看，关你什么事儿？在你多嘴，连你一起打。住手！过年还是之前打人，还有没有王法了？就是。王法，看清楚了，他已经卖给老子了，还把老子其他人给放了，我就是打死他都不冤。你，我再不放了他，他就要被你饿死了。还给顶嘴、哎！你要干什么呀？疯了吧你！啊！我告诉你，我前男友这辈子最讨厌说话不讲道理的人，而且这个小姑娘长得面目清秀，敢作敢为，还颇有胆识。你凭什么诬陷人家？是不是、啊？对，我告诉你，要打要骂那是我的事儿，你来管老子，老子连你一起打！我太想揍他！反了你了，敢对你钱也动手了啊？错没错？错了错了，哎，拿来。你钱爷爷，我呢，今天拿你一张卖身契，再给你点银票，你还有的赚。我告诉你，以后你再出现在这条街上，我……不不不不不不。哎，好，好，好，好，好，好，好，谢谢各位，谢谢各位。你在给谁写信啊？哦，大嫂，我们早上那个，嘿嘿嘿，秦尚成，我最近有好多不懂的地方，你教教我呗。大嫂，你怎么跑这儿来了？你们是不是有什么事瞒着我？没，没有。安公哥哥，哎，你你你怎么来了？我想跟着你。你别开玩笑了。我没有开玩笑，我没有家可以回了，我叫小猪，我很乖的，不会给你添麻烦。不是。那你去哪儿？钱大友，人家都说无家可归了。嗯，回头再找你算账。哎，大嫂。大嫂，我去方便一下啊。憋着。哎，蓉儿，蓉儿，蓉儿。看我给你买了什么好吃的，来。这位姑娘是老大，这位姑娘是我和大嫂今天在城东集市上行侠仗义救的。啊，好啊，蓉儿经常干这样的事，哈哈。她呀叫小猪。小猪，这位是我老大啊，叫秦上城。秦大哥好，好，好，好，留下来好啊啊！看来蓉儿今日收获颇丰啊啊！那你呢？今天去了哪家答谢宴啊？嗨，答谢宴有什么好提的？巧的是，我今天吃完之后，我也去了城东市集，你说巧不巧？哦。哎呀，这个我去城东市集啊，还去了一家瓷器店。想专门给蓉儿买一对瓷娃娃，哎，但是呢，断货了。哎，我就想着买一个也没什么彩头，所以我一想，就算了
。瓷<笑>娃娃啊，真的只是买瓷娃娃？千真万确。我要知道蓉儿也在城东市集，我肯定立马过去找你啊！我还特意让张贤打了一些野味，晚上我们做一顿好吃的，我们一起吃啊！至于现在呢，蓉儿先吃些糕点，钱德友，丁菜去。哎哎。家长，家大嫂，我们丁菜去，我们丁菜去。我，我不是让你看好蓉儿吗？你怎么回事？不是老大，明州总共就俩集市，你说在哪接都不好，非得在门口接头。我，哎呀，啊，老大，那这这这，快快快快快！万老板。我们又见面了、啊，叶娘子，我们借一步说话，来我今日包下整座酒楼，就是为了要与你共进晚餐。小周，吃饭。嗯。<笑>你们怎么都不吃啊？吃吃啊！呃、啊、吃吃吃吃吃。蓉儿，尝尝这个糖醋里脊，据说是明州府的特色菜。是。嗯、刚刚那个女的，就是瓷器店老板娘吧？啊。呃，是吧？他叫你干什么？哦，他，我刚才不是在他店中相中了一对瓷娃娃吗？他是特意专程跑过来跟我说，哎，有货了。你说巧不巧？不巧，生意，不巧，生意。嗯，我怎么没有遇到过这么热情的老板娘呢？好好吃饭，别说话。看他不是叫你取货的，是过来取人的吧？哎，我秦上城对天发誓，我此生要取的只有蓉儿一人，其他女人在我眼中就是庸脂俗粉。对，嗯，巧了，我爹去小娘前也是这么说的。嗯、吃吧吃吧、嗯。你要是真的这么坦荡的话，为什么见他的时候还要背着我，还让前男友给你做洋货？没有，我根本没有的事情。我真的跟他纯属是生意往来，完全没有半点的私情在里面。你不信，你问张贤。大嫂，我发誓，都是那个女的摸老大，老大没有摸她。还上手了？张贤，你说都摸哪儿了？啊！我头疼，我上包房，我上包房。你，张贤。我。恩公哥哥的朋友就是不一般，上茅房还拿着鸡腿馒头。我不吃了，我吃饱了，回房间。哼！哎，蓉儿，哎,哎，他们怎么都不吃啊？嗯，都是你的了。哎哎，出去出去！蓉儿，你听我解释这个事情。你别跟我解释了，等你把故事编圆了再来跟我解释吧。哎，蓉儿，走开！秦上城，你个王八蛋，有事情瞒着我就算了，还让人摸来摸去，不想理你了。蓉蓉儿
。对不起，蓉儿，我也不想骗你，但是此次任务太过凶险，我必须先确保你的安全。万老板，不用怕，只要你配合我去明州拉一趟货到南荒，事成之后，我绝不会亏待你。你们，你们到底是什么人？大人，不好了，那艘海盗船追过来了。你们究竟是何人？既然你非要多管闲事，那便去死吧！老大，他们身上都有狼头标记。南荒玄灵。花将军打的不就是他们吗？对啊。花将军晋升，自海上一艘商船发现南荒玄灵部暗探踪迹，似乎与明州有关。晚辈担忧其后方活动影响前方战局，特此告知。再见。花将军回信了。哦。岳父大人已将此事报给了朝廷，因为南荒人杰的商船来自于明州，所以特派了明州府的魏大人来统管此事。太好了，老大。那我们需要做些什么呀？两件事情，第一件是让我们护送商船回明州城，第二件是让我们参与调查南荒密探的事情。秦岛主的意思是，那些南荒的探子劫船，就是想通过船商的身份，在田楚走私货物。嗯，我来明州之前，让弟兄们探查过明州的许多商铺，其中有一家瓷器店，非常可疑，它的出货量远远超过正常数目。而且接货的商船规格也很乱，原先卖什么货的都有。客从何处来呀、啊？万里难游回，万里。是买卖成了，与聪明人说话就是省力。Thank you. 
臭婆娘，别被皮相迷了眼。知道了。乖乖吃饭，等我回来，请上城。荣姐姐，我来给你送水来了，谢谢小猪。哇，早上这么丰盛啊！来，坐下说。你说，对一个人上新城这样的话，应该算得上是喜欢吧？当然了，我哪怕那么喜欢大友哥哥，我也做不到这么体贴。那既然他这么体贴的话。为什么又对我忽冷忽热的呢？到底有什么事情瞒着我啊？这我就不知道了。不过，一个人如果真的喜欢你，哪怕他骗你，也是为了你好。为我。我这二指禅一旦出窍，就没有后路可言。我这屡战屡败的外号，可不是浪得虚名。请，请。可是越来越精进了，多新鲜呀、啊！啊，咱俩天天在这儿隐瞒老大准备婚房的事儿，盯梢啊，夏琪能不精进吗？也是，不过还好，最近大嫂天天为了训练娘子军，也无暇顾及老大。这倒是，不过老大天天为了婚房的事忙得茶饭不思的，眼看着人都瘦了。哎，你说我们要不要去帮帮他？哎呀，这你就不懂了吧？这个老大对大嫂的用心，已经深入到房子的每一个细节里了。所以咱就别捣乱了，好吧？对。不过，按照这个图纸来看的话，老大今天就可以完工了呀！哈哈，我们也可以大功告成了。什么大功告成啊？大嫂来了。大嫂，没干什么，我和三弟在这切磋五子棋呢。你怎么来了？哦，我找秦上城。人呢？哦，怎么又不见了？哎，大嫂，老大他。大嫂，实不相瞒，老大想给大嫂煲个鱼汤，下海抓乌鱼去了。我才不相信你说的呢！三弟，你说。嗯，是的。好吧。没事，大嫂，你有什么需要我们做的，只管开口。正好找你俩有事儿。我的娘子军呢，最近在操练，正好缺少人手帮他们陪练，增长实战经验。我看你们俩就不错呀。啊？嗯。你俩不愿意啊？愿意，嗯，当然，当然，当然，愿意。